నమస్తే నేను డాక్టర్ ఈ అభ్యాస్ ఫణిపవన్ ఫౌండర్ అండ్ సిఇఓ ఈ అభ్యాస్ అకాడమీ ఈ వీడియోలో ఈ అభ్యాస్ అకాడమీ ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు విద్యా సంవత్సరం కోసం డిజైన్ చేసినటువంటి ప్రోగ్రాములు మరియు వాటికి అందించేటువంటి సేవలకు సంబంధించినటువంటి క్లుప్తమైనటువంటి వివరాలు ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ఈ అభ్యాస అకాడమీ రెండు వేల పదకొండవ సంవత్సరంలో ఎస్టాబ్లిష్ చేయబడింది గత పన్నెండు విద్యా సంవత్సరాలుగా ఈ అభ్యాస అకాడమీ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నాలుగు వందల యాభై ఐదు పైన స్కూల్స్కి లక్ష ఇరవై ఐదు వేల మంది పైన విద్యార్థులు ఈ యొక్క ప్రోగ్రాంని తీసుకుంటూ ఉన్నారు ఈ అభ్యాస అకాడమీ స్కూల్ యొక్క అవసరాలకు అనుగుణంగా విద్యార్థుల యొక్క స్థాయికి అనుగుణంగా డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ని డిజైన్ చేయడం జరిగింది వన్ టు ఫిఫ్త్ గ్రేడ్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఆస్క్ జూనియర్ ప్రోగ్రామ్ అనేటువంటి పబ్లిషర్ మెటీరియల్ అలాగే రెగ్యులర్ ప్రోగ్రామ్ అయినటువంటి గ్లోబల్ ఒలంపియాడ్ అనేటువంటి ప్రోగ్రామ్ వన్ టు ఫిఫ్త్ గ్రేడ్ వాళ్ళకి రెండు రకాల ప్రోగ్రాంలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే సిక్స్త్ టు టెన్త్ గ్రేడ్ వాళ్ళకి ఆస్క్ జూ ఆస్క్ సీనియర్ అనేటువంటి ప్రోగ్రాము పబ్లిషర్ ప్రోగ్రాము ఇవి కాకుండా రెగ్యులర్ ప్రోగ్రామ్స్ అయినటువంటి ఫ్యాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ టెక్నో ప్రోగ్రామ్ ఒలంపియాడ్ ఎడ్జ్ ప్రోగ్రామ్ అలాగే బైపీసీ యాస్పిరెంట్స్ కి నీట్ ప్రోగ్రామ్ అనేటువంటిది అడిషనల్ గా ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్స్ కి సంబంధించిన వివరాలు క్లుప్తంగా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను గ్లోబల్ ఒలంపియాడ్ ప్రోగ్రామ్ వన్ టు ఫిఫ్త్ గ్రేడ్ వారికి మ్యాథ్స్ సైన్స్ ఇంగ్లీష్ రీజనింగ్ ఈ నాలుగు సబ్జెక్ట్స్ మీద నాలుగు స్టడీ మెటీరియల్స్ వచ్చేటువంటి ప్రోగ్రామ్ గ్లోబల్ ఒలంపియాడ్ ప్రోగ్రామ్ ఇందులో డిఫికల్టీ లెవెల్ అనేటువంటిది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ స్టేట్ సిబిఎస్ఈలో ఉన్నటువంటి టాపిక్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఒలంపియాడ్ టాపిక్స్ తో డిజైన్ చేసినటువంటి ప్రోగ్రామ్ గ్లోబల్ ఒలంపియాడ్ ప్రోగ్రామ్ సో ఇది కంటెంట్ యొక్క లెవెల్ అలాగే ఎగ్జామినేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చేసరికి నెలకి రెండు ఎగ్జామినేషన్స్ జరుగుతాయి సో ఫోర్త్ నైట్ టెస్ట్ ఎవ్రీ ఫిఫ్టీన్ డేస్ కి ఫోర్త్ నైట్ టెస్ట్ అలాగే మంత్ ఎండ్ కి ఆ చాప్టర్ మీద మంత్లీ టెస్ట్ అనేటువంటివి జరుగుతాయి ఇలా త్రూ అవుట్ ద అకాడమిక్ ఇయర్ నైన్ ఎగ్జామినేషన్స్ జరుగుతాయి క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చేవి అలాగే ఫోర్త్ నైట్ టెస్ట్ లు సెవెన్ జరుగుతాయి ఆల్ టుగెదర్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఎగ్జామినేషన్స్ అనేటువంటివి వీరికి జరుగుతాయి అలాగే సిక్స్త్ టు టెన్త్ ఉన్నటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ లో బేసిక్ ప్రోగ్రామ్ ఫ్యాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ సిబిఎస్ఈ టైటిల్ లో ఉన్నటువంటి లేదా స్టేట్ బోర్డ్ లో ఉన్నటువంటి టైటిల్స్ కి యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఫౌండేషన్ ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేసినటువంటి ప్రోగ్రామ్ ఫ్యాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ చెప్పడానికి కావాల్సినటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ పీరియడ్స్ ఏమి అని అంటే అంటే ఎవ్రీడే మనము వన్ పీరియడ్ ఇవ్వగలిగితే అంటే ఒలంపియాడ్స్ కోసం ఒక పీరియడ్ ఇవ్వగలిగితే ఫ్యాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ అనేటువంటిది అవుతుంది ఆ ఒక పీరియడ్ లో మినిమం ఒక పీరియడ్ లో త్రీ డేస్ మ్యాథ్స్ అలాగే త్రీ డేస్ ఫిజికల్ సైన్స్ లేదా టూ డేస్ ఫిజికల్ సైన్స్ ఒక రోజు రీజనింగ్ అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇది మినిమం ప్రోగ్రామ్ మంత్లీ ఒక ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ పీరియడ్స్ ఇవ్వలేము మనం బేసిక్ ప్రోగ్రామ్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దాము స్టార్టింగ్ అనుకున్నప్పుడు ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ ని ఆప్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఉన్నటువంటి ప్రోగ్రామ్ వైడ్లీ యాక్సెప్టెడ్ ప్రోగ్రామ్ టెక్నో ప్రోగ్రామ్ ఇందులో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ స్టేట్ బోర్డు ఆర్ సిబిఎస్ఈ లో ఉన్న టాపిక్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సిలబస్ ఉన్నటువంటి ప్రోగ్రామ్ టెక్నో ప్రోగ్రామ్ వైడ్లీ యాక్సెప్టెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఇది అటు డౌన్ కాదు అటు హెవీ కాకుండా మోడరేట్ గా జరిగేటువంటి ప్రోగ్రామ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్కూల్స్ లో వైడ్లీ యాక్సెప్టెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఎవ్రీ మంత్ కూడా టూ ఎగ్జామినేషన్స్ ఉంటాయి ఫిఫ్టీన్ డేస్ కి ఫోర్త్ నైట్ టెస్ట్ మంత్ ఎండ్ అయ్యేసరికి మంత్లీ ఎగ్జామినేషన్ సో మంత్ ఎండ్ ఎగ్జామినేషన్ కి క్వశ్చన్ పేపర్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది నైన్ ప్రింటెడ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అనే వస్తాయి అలాగే వెబ్ లో సెవెన్ ఎఫ్టీ ఎగ్జామినేషన్ పేపర్స్ అప్లోడ్ అవుతాయి ఆల్ టుగెదర్ ఫిఫ్టీన్ టు సిక్స్టీన్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ లో జరుగుతుంది ఇది ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ డిఫికల్టీ ఉన్నటువంటి ప్రోగ్రామ్ ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అని అంటే కంపల్సరీ కూడా మనకి ఎవ్రీడే టూ పీరియడ్స్ మనం ఒలంపియాడ్ కి కేటాయించగలగాలి ప్రతిరోజు మ్యాథ్స్ సిక్స్ మ్యాథ్స్ పీరియడ్స్ వీక్లీ సిక్స్ మ్యాథ్స్ పీరియడ్స్ ఉండాలి అలాగే త్రీ ఫిజిక్స్ పీరియడ్స్ త్రీ కెమిస్ట్రీ పీరియడ్స్ జరగాలి ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఒకసారి రీజనింగ్ పీరియడ్ ఇచ్చుకుంటూ జరిగేటువంటి ప్రోగ్రామ్ ఇందులో మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ రీజనింగ్ వెర్బల్ నాన్ వెర్బల్ రీజనింగ్ అనేటువంటివి సబ్జెక్ట్స్ గా ఉంటాయి ఫ్యాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ లో కూడా మ్యాథ్స్ ఫిజికల్ సైన్స్
కార్పొరేట్ స్థాయి ప్రోగ్రాం కావాలి మెటికులర్స్ ప్రోగ్రాం కావాలి అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఎడ్జ్ ప్రోగ్రాం ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇందులో మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ వెర్బల్ నాన్ వెర్బల్ రీజనింగ్ ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి మ్యాథ్స్ రెండు ఫిజిక్స్ రెండు కెమిస్ట్రీ రెండు రీజనింగ్ ఒకటి ఏడు స్టడీ మెటీరియల్స్ వస్తాయి అలాగే వర్క్షీట్ బుక్లెట్స్ రెండు తొమ్మిది వస్తాయి కానీ దీని యొక్క లెవెల్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఒలంపియాడ్ అండ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ స్టేట్ బోర్డు ఉంటుంది అంటే పూర్తిగా సిక్స్త్ సెవెంత్ వచ్చేసరికి అప్ టు టెన్త్ గ్రేడ్ దాకా ఉన్న సిలబస్ అవుతుంది ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ కు వచ్చేసరికి ఇంటర్మీడియట్ సిలబస్ అప్ టు కూడా ఎంసెట్ లెవెల్ దాకా పూర్తి చేయడం జరుగుతుంది జేఈ మెయిన్స్ లెవెల్ దాకా పూర్తి చేయడం జరుగుతుంది బాగా మెటికులస్ గా డిజైన్ అయినటువంటి ప్రోగ్రామ్ ఇది మెరిటోరియస్ స్టూడెంట్స్ కి డిజైన్ చేసినటువంటి ప్రోగ్రామ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాలి అని అంటే కంపల్సరీ ఎవ్రీడే మ్యాథ్స్ కి రెండు పీరియడ్లు ఫిజిక్స్ వన్ అండ్ హాఫ్ ట్రాక్ కెమిస్ట్రీ వన్ అండ్ హాఫ్ ట్రాక్ అంటే మూడు రెండు ఐదు పీరియడ్లు మనం ఒలంపియాడ్కి ఇవ్వగలిగినప్పుడు మాత్రమే ఈ యొక్క ఎడ్జి ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది ఎడ్జి ప్రోగ్రామ్ లో నైన్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ వస్తాయి అలాగే వీక్లీ టెస్ట్లు ఉంటాయి ఫోర్త్ నైట్ టెస్ట్లు ఉంటాయి ఆల్ టుగెదర్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు ట్వంటీ సెవెన్ ఎగ్జామినేషన్స్ జరుగుతాయి సో అదే ఆస్క్ జూనియర్ అండ్ ఆస్క్ సీనియర్ ప్రోగ్రామ్స్ గురించి చెప్పడం జరిగింది ఆస్క్ జూనియర్ ఆస్క్ సీనియర్ అనేటువంటివి ఆస్క్ జూనియర్ మ్యాథ్స్ మరియు సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ మీద అలాగే మ్యాథ్స్ లో వన్ ఆర్ టూ రీజనింగ్ టాపిక్స్ ఉంటాయి పబ్లిషర్ మెటీరియల్ ఐదు టాపిక్స్ మీద ఉంటాయి బేసిక్ లెవెల్లో ఉంటాయి మూడు ఎగ్జామినేషన్స్ జరుగుతాయి సో వీటికి ఎటువంటి సర్వీసెస్ ఉండవు మెటీరియల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఒకేసారి ఇచ్చేయడం జరుగుతుంది ఆస్క్ జూనియర్ లో అలాగే ఆస్క్ సీనియర్ లో కూడా మ్యాథ్స్ మరియు ఫిజికల్ సైన్స్ ఉంటుంది ఈ యొక్క రెండు మెటీరియల్స్ మ్యాథ్స్ లో కొంత రీజనింగ్ కూడా ఉంటుంది సో వీటికి సంబంధించి పబ్లిషర్ మెటీరియల్ దీనికి మూడు ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉంటాయి ఎటువంటి సర్వీసెస్ ఉండవు అదే మిగిలిన ప్రోగ్రాంలు అన్నిటికీ గ్లోబల్ ఒలంపియాడ్ ఆర్ ఎ టెక్నో ఫ్యాక్ట్ ఎడ్జ్ ఈ అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కి కూడా సర్వీసెస్ అనేటువంటి ఉంటాయి జోనల్ మేనేజర్ విజిట్ ఉంటుంది టూ టైమ్స్ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద అకాడమిక్ ఇయర్ ప్రోగ్రామ్ ఎలా చెప్పాలో జరుగుతుంది అలాగే మిడిల్ ఆఫ్ ద అకాడమిక్ ఇయర్ ప్రోగ్రామ్ ఎలా రన్ అవుతుందో ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో రెగ్యులర్ ఫాలోఅప్ అనేటువంటిది ఉంటుంది ఈ యొక్క నైన్ ఎగ్జామినేషన్స్ కి కూడా క్వశ్చన్ పేపర్ స్కాన్ చేసి స్టేట్ వైడ్ ర్యాంకింగ్ అనేటువంటిది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే ఆన్ డిమాండ్ జూమ్ మీటింగ్స్ తో సెంట్రల్ ఆఫీస్ నుంచి టీచర్స్ తో ఇంట్రాక్షన్ జరుగుతుంది మా నుంచి సొల్యూషన్స్ టీచర్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది వీడియో లెసన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ప్రింటెడ్ మైక్రో స్కెడ్యూల్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓఎంఆర్ షీట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతాయి సో ప్రోగ్రెస్ కార్డ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతాయి ఇవన్నీ కాకుండా ఈ అభ్యాస అకాడమీ మాత్రమే ఎవ్రీ అకాడమిక్ ఇయర్ కూడా తమ అనుబంధ పాఠశాల స్కూల్స్ కి మాత్రమే ఇంటర్నల్ ఒలంపియాడ్స్ అనేది కండక్ట్ చేసి మ్యాథ్స్ మహోత్సవ్ సైన్స్ మహోత్సవ్ అలాగే మెంటల్ అబిలిటీ టెస్ట్ అలాగే కేసాట్ ఇలాంటి ఒలంపియాడ్స్ కండక్ట్ చేసి వాటికి అవార్డు ఫంక్షన్ అనేటువంటిది గత పది సంవత్సరాలుగా నిర్వహించడం జరుగుతుంది సో ఈ అభ్యాస అకాడమీ అనేటువంటిది ప్రైమ్ గా అకాడమీషన్స్ ప్రోగ్రామ్ ఎవరైతే ఏ స్కూల్ అయితే తమ స్కూల్ ని ఒక ప్యూర్ ఒలంపియాడ్ స్కూల్ గా చూపించుకోవాలి అని అనుకుంటున్నారో వారికి ఏ అభ్యాస సేవలు అనేటువంటివి బాగా ఉపయోగపడతాయి గత పన్నెండు సంవత్సరాలుగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ శ్రీకాకుళం నుంచి ఆదిలాబాద్ దాకా అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ అసోసియేట్ స్కూల్ ఉండటం జరిగింది ఈ అభ్యాస సేవలకి సంబంధించినటువంటి ఫీడ్బ్యాక్ అనేటువంటిది ఏ అనుబంధ పాఠశాల నుంచి అయినా తీసుకోవచ్చు సో ఆ విధంగా మేము చాలా ఓపెన్ గా ఉంటాము సో మీ స్కూల్ కి సేవ చేసేటువంటి అవకాశం ఇవ్వవలసిందిగా మనవి మరిన్ని వివరాల కోసం మీరు మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు జై హింద్